హాయ్ సుధీర్ హాయ్ లీనా హవ్ యూ అద్భుతంగా సో మనం ఏదైతే క్రికెట్ లెజెండ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామో ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా డెన్నిస్ లీలీ గురించి మాట్లాడదలుచుకున్నాం ఆయన వర్షన్ గురించి ఈ ఈ కాలం ప్లేయర్స్కి ఎట్లా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెన్నిస్ లిల్లీ ఆ పేరే సరిపోతుంది అంటే ఎవ్రీ క్రికెటర్ అంటే నోస్ అబౌట్ హిమ్ యాక్చువల్లీ దట్ అతను ఆస్ట్రేలియా కాడే కానీ వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ క్రికెటర్స్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ అని చెప్పి ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకు కూడా తెలుసు ఎందుకంటే ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకు ఎక్కువ ఎందుకు ఇండియాలో ఎందుకు తెలుసు అంటే డెన్నిస్ లిల్లీ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియాలో కూడా చాలా ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఇండియా కపిల్ దేవ్ తర్వాత వచ్చినటువంటి జనరేషన్లో చాలామంది ఫాస్ట్ బౌలర్స్ ఎవరైతే వచ్చారో మీరు జోగల్ శ్రీనాథ్ తీసుకున్న వెంకటేష్ ప్రసాద్ తీసుకున్న వీళ్ళందరికీ కూడా డెన్నిస్ లిల్లి ఒక కోచ్గా ఉండడం జరిగింది ఇండియాలో కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఒక అకాడమీ అంటే ఒక క్యాంపులు ఓపెన్ చేసినప్పుడు డెన్నిస్ లిల్లీని కొన్ని యొక్క హెల్ప్ తీసుకున్నారు సో డెన్నిస్ లిల్లీ వీళ్ళందరినీ గ్రూమ్ చేసి ట్రైన్ చేయడంతో ఇప్పుడు ఈరోజు ఇండియాలో మనం ఇంతమంది ఫాస్ట్ బౌలర్స్ అని చూస్తున్నాం ఈవెన్ రియల్గా చెప్పాలంటే సచిన్ టెండూల్కర్ లాంటి ద గ్రేటెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ క్రికెటర్స్ కూడా డెన్నిస్ లిల్లీ అతడు ఫస్ట్ బౌలింగ్ చేయడానికి వస్తే బౌలింగ్ కంటే బ్యాటింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ చెప్పింది కూడా డెన్నిస్ లిల్లీ అసలు సో అందుకని అతని పరిచయం అసలు యాక్చువల్గా ఎవరికి అవసరం లేదు ఆస్ట్రేలియా ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ చరిత్రలో ఒక టాప్ టెన్ క్రికెటర్స్ విషయం మాట్లాడినట్లయితే ఆ టాప్ టెన్లో డెన్నిస్ లిల్లీ ఎప్పుడు ఉంటాడు అండ్ మీరు ప్రపంచంలో టాప్ టెన్ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ విషయం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు కాదు మనం వంద సంవత్సరాల తర్వాత మాట్లాడుకున్నా కానీ డెన్నిస్ లిల్లీ పేరు అందులో ఉంటుంది డెఫినెట్గా సో అటువంటి ఫాస్ట్ బౌలర్ బ్యూటిఫుల్ యాక్షన్ గ్రేస్ అనేది మామూలు గ్రేస్ కాదు అసలు యాక్చువల్గా ఎక్సలెంట్ గ్రేస్ ఉండేది అతని బౌలింగ్లో క్లీన్ యాక్షన్ ఉండేది అండ్ అతడు బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు అంటే బ్యాట్స్మెన్ ఎప్పుడు కూడా ఒక మిల్లీ సెకండ్ వరకు కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ అట ఇటు ఉండకుండా చూసుకోలే అంత అంత అటువంటి ఒక వెపన్ లాగా వచ్చేవి బాల్స్ అసలు యాక్చువల్గా అండ్ తనకంటూ ఒక స్పెషల్ ముద్ర వేసుకున్నాడు యాజ్ అ ఫాస్ట్ బౌలర్గా అండ్ ఆస్ట్రేలియా సాధించినటువంటి విక్టరీస్లో ముఖ్యంగా నైన్టీన్ సెవెంటీ నుండి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఫైవ్ వరకు అతడు ఉన్నంత వరకు అతని యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ యాజ్ అ బౌలర్గా ఇంత అంత కాదు అసలు యాక్చువల్గా హీ వన్ సో మెనీ మ్యాచెస్ ఫర్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ది యునో లెజెండరీ క్రికెటర్స్ లెజెండరీ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ అండ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ కావాలి మీరు అంటే ఐ థింక్ డెన్నిస్ లిల్ యొక్క యాక్షన్ యూట్యూబ్లో చూసినట్లయితే ఐ థింక్ ఎవ్రీబడీ విల్ సే దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు బికమ్ లైక్ హిమ్ అని అంటారు మిగతా వాళ్ళని ఎవరిని చూజ్ చేసుకోరు మార్షల్ వాజ్ ఫాస్టెస్ట్ నో డౌట్ థామ్సన్ వాజ్ ఫాస్టెస్ట్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ వాజ్ గుడ్ విల్లిస్ వాజ్ గుడ్ కపిల్ దేవ్ వాజ్ గుడ్ షోయబ్ అక్తర్ బసీమ్ అక్రమ్ బట్ ఫాస్ట్ బౌలర్ కావాలి అనుకుంటే రైట్ కుడి చేత రైట్ ఆమ్ వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ ఐ థింక్ దే విల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లుక్ టు డెన్నిస్ లీ టు బికమ్ అంటే అటువంటి గ్రేస్ ఏ ఫాస్ట్ బౌలర్లో కూడా కన్నా సో మనం అతన్ని పరిచయం చేయాలంటే ఇది సరిపోదు ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ది finest fast bowlers the cricketing world has no doubt about it so the best in my opinion yeah mana martial vision kuda oka episode chesam but the best ever ante ante lilly actually you ask yeah. anyone yeah. yeah so prapancha cricket lo atani atani prasthanam ela unindi she had an contribution chaala undindandi because 70 71 lo tana career start chesadu mukhyanga atadu kuda greek chapel tho kalisi yeah స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది గ్రేక్ చాపెల్ క్యాప్టెన్సీలో ఆడాడు అండ్ క్యాప్టెన్సీలో ఆడినప్పుడు కాంబినేషన్ డిఫరెంట్గా ఉండేది అతను ఎక్కువగా ఉపయోగించుకునేవారు అన్ఫార్చునేట్లీ ఇంజరీస్ తోటి కొంచెం దూరం అయ్యాడు కూడా సెవెంటీ ఫోర్ నుంచి సెవెంటీ సిక్స్ వరకు కొంచెం ఇంజరీస్ కూడా బాధ పెడుతూ వచ్చాయి సో అందుకని ఇండియా ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళినప్పుడు సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ సెవెన్లో అతడు ఆడలేదు థామ్సన్ ఆడాడు మిగతా వాళ్ళు ఆడాడు డెమ్మక్ ఆడాడు కానీ లిల్లీ బాస్ నాట్ దేర్ యాక్చువల్లీ ఇన్ దట్ సిరీస్ అండ్ ఒక ఇండియా మినాయించి ప్లేడ్ ఎవ్రీవేర్ ఒకటి ఏంటంటే అన్ఫార్చునేట్లీ లిల్లీ ఇండియాకి ఎప్పుడు రాలేదు అదొకటే ఒక బాధాకరమైనటువంటి విషయం అంటే లిల్లీని ఇండియాలో ఎప్పుడు కూడా ఇండియన్ ఫ్యాన్స్ చూడలేకపోయారు మిగతా ఫాస్ట్ బౌలర్స్ అందరినీ చూశారు అండ్ లిల్లీని మాత్రం చూడలేదు అన్ఫార్చునేట్లీ అయితే అదొక డిసప్పాయింట్మెంట్ ఇండియన్ ఫ్యాన్స్కి ఉంటుంది అంటే ఇండియన్ వికెట్స్ పైన ఇండియన్ వికెట్స్ పైన వికెట్స్ తీసుండేవాడు అంటే ఈ కూడా బికాస్ యూనో అతని సక్సెస్ సబ్ కాంటినెంట్లో పాకిస్తాన్లో చక్కగా ఉంది అసలు అది పాకిస్తాన్ లాంటి ప్లేస్లో కూడా డెడ్ వికెట్స్ పైన కూడా హీ టుక్ వికెట్స్ ఈ ట్రబుల్డ్ ఎవ్రీ
ఎందుకంటే ఎవ్రీ ప్లేయర్ కి మెమరబుల్ మూమెంట్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి వాళ్ళ లైఫ్ టైమ్ లో సో ఫాస్ట్ ఫాస్టెస్ట్ బౌలర్ అన్నప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ ఉంటాయి చాలా ఉంటాయి అండ్ ఫస్ట్ మనం ఒక మెమరబుల్ మూమెంట్ ఏ చెప్పుకోవచ్చు అంటే 1977 సెవెంటీ లో సెంటనరీ మ్యాచ్ అయినా ఇప్పుడు అంటే ఫస్ట్ ఇంగ్లాండ్ ఆస్ట్రేలియా ఎయిటీన్ సెవెంటీ సెవెన్ లో ఆడాడు మెల్బోర్న్ లో ఆడాడు మెల్బోర్న్ లో ఆడాడు అంటే వందవ టెస్ట్ మ్యాచ్ వందవ టెస్ట్ మ్యాచ్ కూడా ఎక్కడ జరిగింది అంటే మెల్బోర్న్ లోనే జరిగింది సో మెల్బోర్న్ లో జరిగినప్పుడు ఆ మ్యాచ్ ఎలా అయినా గెలవాలన్నటువంటి ఒక దాని ఏమంటారంటే తపన వాళ్ళకు వెళ్ళాల్సింది సో మీకు ఒక చిన్న ఇక్కడ మనం వ్యూవర్స్కి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే లీన నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో సెవెంటీ సెవెన్లో ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ టెస్ట్ మ్యాచ్లో బై ఫార్టీ ఫైవ్ రన్స్ టెస్ట్ మ్యాచ్ గెలిచారో వంద సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆస్ట్రేలియా ఇంగ్లాండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ రన్స్ తోటి ఓడించింది ఇది ఒక విచిత్రం జరుగుతుంటుంది అప్పుడు ఇది ఒక వింత అసలు అది రిపీటెడ్ రిపీటెడ్ అండ్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్లో ఈ బోల్డ్ మెగ్నిఫిసెంట్లీ అండి చాలా అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేశాడు వికెట్స్ తీసుకున్నాడు ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిట్ వికెట్స్ తీసుకున్నాడు అండ్ ఇంగ్లాండ్ చాలా తక్కువ స్కోర్కి అలౌట్ చేశాడు ఆస్ట్రేలియా బ్యాటింగ్ చేసింది ఆస్ట్రేలియా కూడా ఒక మంచి చిన్న లీడ్ లభించింది బట్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో ఇంగ్లాండ్ వర్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫర్ ఫోర్ వికెట్స్ డెరిక్ ర్యాండెల్ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ స్కోర్ చేశాడు ర్యాండెల్ అవుట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక లైన్ కట్టారు వాళ్ళ సార్ అసలు మిగతా సిక్స్ బ్యాట్స్మెన్ తొందరగా అవుట్ అయిపోయారు సో ఫోర్ సిక్స్టీ ప్లస్ చేంజ్ చేసేటటువంటి ఒక గొప్ప అవకాశం ఇంగ్లాండ్కి ఉండింది బట్ దాన్ని ఆపడానికి మరొకసారి కార కూడా ఎవరంటే డెన్నిస్ లిల్లీ కేమ్ బ్యాక్ యాక్చువల్లీ స్పిన్నర్ కూడా హెల్ప్ఫుల్గా రోల్ ప్లే చేశాడు బట్ డెన్నిస్ లిల్లీ వాజ్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా వినింగ్ దట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి కదా ఫస్ట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ గెలవడం వందవ టెస్ట్ మ్యాచ్ గెలవడం ఇవన్నీ కూడా మర్చిపోలేరు అసలు సో అదొకటి అండ్ అతను చిన్న చిన్న ఇన్సిడెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి మర్చిపోకుండా ఎట్లా అంటే ఒకసారి ఇంగ్లాండ్ తోటి జరిగినప్పుడు మ్యాచ్ అదే సిరీస్ లో ఈ కేమ్ టు బ్యాట్ విత్ అల్యూమినియం బ్యాట్ అప్పుడు ఏం రూల్స్ లేకపోయావు అల్యూమినియం బ్యాట్స్ లైట్ గా ఉంటాయని చెప్పి అల్యూమినియం బ్యాట్ తోటి బ్యాటింగ్ చేయడానికి వస్తే అంపైర్ అలౌ చేయలేదు బికాస్ సౌండ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అని చెప్పి అండ్ అతడు జావిద్ మియాద్ తోటి ఒకసారి ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్ లో అన్ఫార్చునేట్లీ ఒక చిన్న యూనో గొడవ జరిగింది అతడు బౌలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మియాద్ యూనో ఒక బ్యాట్స్మెన్ బ్యాటర్ కి ఏముంటుంది అంటే ఒక లైన్ ఉంటుంది ఆ లైన్ లోనే వాళ్ళు రన్ చేస్తున్నారు మియాద్ వాజ్ రన్నింగ్ అదే లైన్ లో రన్ చేస్తున్నాడు లిల్లీ అతన్ని ఆపడానికి కాన్సన్ట్రేషన్ దెబ్బతీయడానికి అప్పుడప్పుడు ఆస్ట్రేలియన్ స్లేజింగ్ చేస్తుంటాడు అతన్ని భుజంతో ఇట్లా నెట్టాడు అండ్ ఒకసారి నెట్టి కొంచెం ఇంకా మరింత కొంచెం అగ్రెసివ్ గా కూడా అతడు బిహేవ్ చేశాడు సో దట్ వాజ్ ద ఇన్సిడెంట్ పీపుల్ ఫర్ గట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో రైవల్రీ 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 యాక్చువల్లీ బికాస్ మియాదాద్ ఉన్నాడు అంటే రైవల్రీ ఎవరికైనా గాని బికాస్ మియాదాద్ అవుట్ చేయడానికి అందరు కూడా అసలు యాక్చువల్ గా కష్టపడేవారు బికాస్ ఇట్ వాస్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ క్రికెటర్ యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ సో డెన్నిస్ లిలీ ఒక కప్ల పద్ ఉన్నాయి బట్ ఇండియన్ క్రికెట్ కాంట్రిబ్యూషన్ లో మాత్రం అతని పాత్ర ఫాస్ట్ బౌలర్స్ ని డెవలప్ చేయడంలో ఈ ప్లేడ్ ఏ కీ రోల్ అండి అసలు యాక్చువల్ గా అండ్ ఒక మ్యాచ్ లో సెవెంటీ త్రీ నాట్ అవుట్ గా ఉండడం కూడా ఇంగ్లాండ్ ను సేవ్ చేయగలిగాడు యాషియస్ విక్టరీస్ లో చాలా ఉన్నాయి అతని యొక్క పాత్ర అతడు బౌలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అన్ఫార్చునేట్లీ బౌలర్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇంగ్లాండ్ గెలవలేక ఆస్ట్రేలియా వరల్డ్ కప్ గెలవలేదు ఎయిటీ త్రీలో కూడా ఆడాడు దట్ వాజ్ ఈజ్ లాస్ట్ వరల్డ్ కప్ యాక్చువల్లీ ఆ తర్వాత ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ వరకు ఆడి రిటైర్డ్ అయిపోయినాడు బట్ అతని కాంట్రిబ్యూషన్ టు ది ఆస్ట్రేలియన్ క్రికెట్ అతని కాంట్రిబ్యూషన్ టు ది వరల్డ్ క్రికెట్ ఐ థింక్ ఈస్ టూ బిగ్ యాక్చువల్ సో ఇంతకు ముందు మీరు చెప్పారు ఇన్సిడెంట్ గురించి అట్లా క్రికెట్ లవర్స్ కి తెలియకుండా అక్కడ వాళ్ళకి మాత్రమే తెలిస్తే ఇంకేమైనా ఇన్సిడెంట్స్ ఆయన గురించి టెన్నిస్ లీలి గురించి ఏమైనా సి డెన్నిస్ లిలీ విషయం ఒకటి చెప్పాలంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెంటీ వన్ లో వరల్డ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా ఒక సిరీస్ అయింది ఆ సిరీస్ లో ఆస్ట్రేలియా అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేశారు మ్యాచెస్ లో విజయం సాధించారు అండ్ ఒక మ్యాచ్ లో ఎనిమిది వికెట్లు తీసుకున్నాడు అన్ఫార్చునేట్లీ ఒకవేళ అది అంటే రియల్ గా స్టాట్స్ లో యాడ్ ఉన్నట్లే ఉండట్లయితే ఇట్ కుడ్ బీన్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవర్ హ్యాడ్ అండ్ అప్పుడు అప్పుడు ఎవరు తోటి అంటే అప్పుడు గ్యారీ సోబస్ గ్యారీ సోబస్ మనం ఎపిసోడ్ చేసినప్పుడు కూడా చెప్పాం గ్యారీ సోబస్ ను అవుట్ చేయాలంటే అంత మామూలు విషయం బికాస్ ఫస్ట్ మ్యాన్ టు స్కోర్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ చేశాడు ఆ తర్వాత టన్స్ ఆఫ్ రన్స్ స్కోర్ చేశాడు
ఎంత మంచి అటాక్ ఉన్నా కానీ నేను యూనో వెన్ ఐఆమ్ ఎట్ మై బెస్ట్ నో బడీ కెన్ బీట్ మీ సో అది చిన్న రైవల్డ్ అండ్ అది కాక విప్ రిచర్స్ వర్సెస్ ఇతనికి కూడా ఒక బ్యాటిల్ ఉండేది అసలు ఢిల్లీ కూడా విప్ రిచర్స్ అవుట్ చేయడం అనేది అప్పుడు ఒక గొప్ప అచీవ్మెంట్ ఎవరికి అండ్ ఒక పర్టికులర్ టెస్ట్ మ్యాచ్లో ఆస్ట్రేలియా ఐ థింక్ వెస్ట్ ఇండీస్ వర్ సమ్ టెన్ ఫర్ త్రీ ఫోర్ వికెట్స్ కోల్పోయినారు అలా రిచర్డ్స్ కూడా ఒక ఓవర్లో రిచర్డ్స్ నిజంగా చెప్పాలంటే అసలు డాన్స్ చేయించాడు అంత గొప్ప ప్లేయర్ను కూడా బౌన్సర్ వేసి కటర్స్ వేసి లాస్ట్ బాల్ బౌల్డ్ చేసింది రిచర్డ్స్ హ్యాడ్ నో క్లూ సో అటువంటి బ్యాటిల్ ఉండేది అండ్ అటువంటి బ్యాటిల్లో ఒకసారి రిచర్డ్స్ గెలిచేది ఒకసారి లిల్లీ గెలిచింది సో అంత హెల్దీ కాంపిటీషన్ ఉండేది అసలు అసలు సో లిల్లీ తనకంటూ ఒక అద్భుతమైనటువంటి ముద్ర వేసుకున్నాడు అండ్ మంచి ఈరాలో ఆడాడు ముఖ్యంగా గ్రేక్ చాపెల్ ఉన్నప్పుడు అండ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిరీస్లో ఇండియా అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఐ థింక్ లిల్లీస్ కాంట్రిబ్యూషన్ చక్కగానే ఉండింది ఆ సిరీస్ డ్రా అయినా కానీ ఐ థింక్ యూనో లిల్లీ బోల్డ్ వేల్ యాక్చువల్లీ అండ్ ఈ బోల్డ్ ఎవ్రీవేర్ అంటే ఒక ఇండియాలో ఆడలే తప్ప బట్ వెస్టిండీస్లో కానీ పాకిస్తాన్లో న్యూజిలాండ్లో అతనికి అద్భుతమైనటువంటి రికార్డు ఉంది అండ్ అగెనిస్ట్ ఇంగ్లాండ్ అయితే ఆ కసి డిఫరెంట్గా ఉండేది బికాస్ యాషస్ గెలవడంలో మీరు కసి అంటున్నారు కాబట్టి రైవల్రీ ఇంతకు ముందు చెప్పిన ఇన్సిడెంట్ కాకుండా ఇంకేమైనా గుర్తుందా అంటే ఆయన మూమెంట్లో ఉన్నప్పుడు ఇంకెవరితో ఆయన ఐ థింక్ ఒకసారి గవాస్కర్ను అవుట్ చేసేటటువంటి ఒక అతనికి కూడా కలిగింది మన వరల్డ్ సిరీస్ విషయం మాట్లాడాం ఆ తర్వాత కెరీ ప్యాక సిరీస్లో కూడా తన రోల్ చాలా బిగ్గా ఉండేది కెరీ ప్యాక సిరీస్ తర్వాత ఎప్పుడైతే సిరీస్ మళ్ళా ఆస్ట్రేలియా టీంలో వీళ్ళందరూ వచ్చారో ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్లో మెల్బోర్న్లో గవాస్కర్ ఎల్బీడబ్ల్యూగా అంపైర్ అవుట్ ఇచ్చినప్పుడు లిల్లీ అసలు యాక్చువల్గా లిల్లీ న్యూ మేబీ అది బ్యాట్కి తగిలిందా అని అంటే ఒక్కొక్కసారి బౌలర్ తెలియదు కూడా అయితే ఆ పర్టికులర్ టెస్ట్ మ్యాచ్లో యూనో గవాస్కర్ యూనో నేను గవాస్కర్ ఎపిసోడ్లో దీన్ని చెప్పుకోలేకపోయినా గవాస్కర్ యాక్చువల్లీ అప్పుడు చేతన్ జవాన్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు చేతన్ జవాన్ కూడా ఇక మనం ఇక్కడ ఫోర్ ఫీట్ చేద్దాం టెస్ట్ మ్యాచ్ ఎందుకంటే అంపైరింగ్ ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ అని చెప్పి తీసుకుపోతున్నప్పుడు అగైన్ ఈ కేమ్ బ్యాక్ బట్ గవాస్కర్ ను ఆ సిరీస్ లో కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టాడు కూడా లిల్లీ సాచిన్ గాట్ హిమ్ అవుట్ అయింది ఎందుకంటే గవాస్కర్ వర్సెస్ లిల్లీ కూడా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్లేయర్స్ అప్పుడు గవాస్కర్ ద బెస్ట్ ఓపెనర్ సో అతన్ని అవుట్ చేయడంలో కూడా ఆ రైవల్ అనేది ప్రతిసారి కనబడింది అండ్ ఈ గాట్ హిమ్ అవర్స్ అవుట్ కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ చేయగలిగాడు అసలు యాక్చువల్గా సో బైకాట్ వర్సెస్ లిల్లీ టఫ్ ఉండేది ఎప్పుడు కూడా ఎందుకంటే బైకాట్ ను బీట్ చేయడం కూడా చాలా కష్టం బౌలర్స్ కు బట్ హీ కుడ్ గెట్ హిమ్ అవుట్ ఆల్సో యాక్చువల్ ఐ థింక్ అండ్ గ్రీనిడ్స్ అవుట్ చేయడం చాలా కష్టం అప్పుడు రిచర్స్ అవుట్ చేయడం కష్టం మాజిద్ ఖాన్ అవుట్ చేయడం కష్టం సో వీళ్ళందరి వికెట్స్ కూడా లిల్లీ వెన్ యూ వాజ్ ఎట్ ఈస్ బెస్ట్ యాక్చువల్లీ యూ కుడ్ యూ కుడ్ డిస్మిస్ దెమ్ యాక్చువల్లీ థింక్ ఈజీగా డిస్మిస్ చేయగలిగాడు అటువంటి యాక్షన్ ఉన్నటువంటి బౌలర్ అయితే ప్రపంచంలో ఐ థింక్ ఇంతకుముందు చెప్పాం కదా ఒక ఫాస్ట్ బౌలర్ కావాలి ఒక కొంచెం స్టార్టింగ్లో కొంచెం సైడ్ ఆమ్ యాక్షన్ ఉండేది ఆ తర్వాత ఒక డిఫరెంట్ యాక్షన్ డెవలప్ చేసుకున్నాడు అండ్ బ్యూటిఫుల్ యాక్షన్ అండి బ్యూటిఫుల్ మామూలు యాక్షన్ కాదు అసలు అతను వస్తున్నాడు అంటే వికెట్ వద్దకు ఇప్పుడు ఒకవేళ అతడు టీవీలో ఆడు అతని బౌలింగ్ కనబడుతుంది అంటే లాస్ట్ వరకు కూడా ఎవరు కాన్సన్ట్రేషన్ కోల్పోకుండా చూస్తారండి అంత బ్యూటిఫుల్ యాక్షన్ అంత గ్రేస్ ఉంటుంది అతని యాక్షన్ సో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ ద క్రికెటింగ్ వరల్డ్ యాక్సి యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో ఒకసారి మెకెన్జీ రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత ఆస్ట్రేలియాకు ఒక మంచి ఫాస్ట్ బౌలర్ అవసరం ఉండేది అది సో ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్లో ఇతడు వచ్చి ఆస్ట్రేలియా ఆ బౌలింగ్ లేనప్పుడు ఒక స్ట్రెంగ్త్ను క్రియేట్ చేయగలిగా క్రియేట్ చేయగలిగా అండ్ ఎలిజెంట్ సో డెనిస్ లిల్లీలో ఒక బెస్ట్ క్వాలిటీ అంటే ఏం చెప్తారు బెస్ట్ క్వాలిటీ అంటే ఏంటంటే అతని యూనో తను ఏమంటారంటే ఆ డెడికేషన్ కమిట్మెంట్ యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ అంటే మామూలుది కాదు అసలు యాక్చువల్గా అంటే ఒక హై లెవెల్లో పర్ఫామ్ చేయాలన్నటువంటి ఒక హంగర్ అనేది అతనిలో చాలా ఉండదు ఎందుకంటే ఫాస్ట్ బౌలర్కి అవసరం కూడా అండ్ అతనికి ఉన్నటువంటి అగ్రెషన్ మామూలు అగ్రెషన్ కాదు అంటే ఎవరు ఉన్నా కానీ అపోజిషన్లో ఎవరు ఉన్నా కానీ యూనో వికెట్లు తీయాలి టీంకు కాంట్రిబ్యూషన్ ఉన్నటువంటి ఆ కమిట్మెంట్ లెవెల్స్ ఐ థింక్ ఈ హ్యాడ్ మోర్ దాన్ ఎనీ వన్ యాక్చువల్లీ సో అందుకని ఆ ఇరాలో అతన్ని మించినటువంటి బౌలర్ ఎవరు కూడా లేకపోయేది అసలు ఉన్నా కానీ అతనికి చాలామంది మార్కులు ఇచ్చేవాళ్ళు మీరు విబ్రిచర్స్ని అడిగే కానీ ద బెస్ట్ బౌలర్ యూ ఎవర్ ఫేస్డ్ అంటే అతను ఓన్ మల్క మాషల్ అంటే అతని డొమెస్టిక్ క్రికెట్లో ఆడాడు క
ఆ పర్టికులర్ సిరీస్లో గవాస్కర్ని కానీ చవాన్ని కానీ ఈవెన్ కిర్మాణిని ఒక అవుట్ చేసిన విధానం మనం చూసాం మధ్యలో అతడు ఒక లెంత్లో బాల్ వేశాడు అంటే ఆ లెంత్లో మళ్ళీ సిక్స్ డెలివరీస్ వేయగలుగుతాడు అసలు అసలు ఒకే పాయింట్లో బాల్ వేసి బ్యాటర్ని ఇబ్బంది పెట్టగలుగుతాడు బ్యాట్స్మెన్ ఏమనుకుంటాడు అంటే జనరల్గా ఎక్కడ వేశాడు కదా ఈ సారి బౌన్సర్ వేస్తాడు అనుకుంటాడు బట్ నాట్ దట్ యాక్చువల్లీ ఈ కుడ్ ప్రూవ్ దట్ ఈ కుడ్ బోల్ వన్ బాల్ ఎట్ సేమ్ స్పేస్లో వేయగలుగుతాడు అండ్ అట్లాగే అవుట్ చేసేది అయితే అతని లెగ్ కటర్ వాజ్ విషస్ అండి మామూలుగా కాదు అతని లెగ్ కటర్ అనేది అసలు యాక్చువల్గా ఒకసారి రౌండ్ వికెట్ వచ్చి వేస్తున్నాడు అంటే బాల్ లెగ్ స్టంప్ పైన పడి అవుట్ స్టంప్ దాప్ స్టంప్ వెళ్ళే బాల్ ఇట్ వాజ్ డిఫికల్ట్ ఫర్ ఎనీవన్ టు ఫేస్ అవుట్ అయ్యింది సో అవి చాలా వికెట్స్ కూడా అతనికి తెచ్చిపెట్టాయి అండ్ అతనికి మరొకటి చెప్పాలంటే ఇక్కడ చిన్నగా మార్ష్ వర్సెస్ లిల్లీ ఆ కాంబినేషన్ కూడా అంటే రాడ్ మార్చ్ క్యాచ్ అన్ఫార్చునేట్లీ లేడు అతని విషయం కూడా మనం ఒక ఎపిసోడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ డైట్ రీసెంట్లీ రాడ్ని మార్చ్ క్యాచ్ లిల్లీ బౌలింగ్ ఆ కాంబినేషన్ కూడా ఇట్ వర్క్ వండర్స్ ఫర్ ఆస్ట్రేలియా యాక్చువల్లీ సో గ్రేటెస్ట్ క్రికెటర్ గ్రేటెస్ట్ ఫాస్ట్ బౌలర్ అండ్ ప్రపంచం ఉన్నంత వరకు అంటే క్రికెట్ ఉన్నంత వరకు క్రికెట్ విషయం మాట్లాడుకున్నంత వరకు ఫాస్ట్ బౌలర్స్ విషయం టాప్ టెన్ బౌలర్స్ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ ప్రపంచం ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి బౌలర్స్ ఎవరు అంటే కూడా ఈవెన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా ఐ థింక్ దిస్ మ్యాన్స్ నేమ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ దట్ లిస్ట్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ సో డెనిస్ లిల్లీ గురించి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు a fabulous fast bowler and a fabulous fast bowler yeah. that's it i think full of grace full of grace yeah. nothing else actually yeah okay thank you sudeep thank you uh, so legends lo baganga dennis lilly gurinchi inta inta manchi vishayalu maaku share chesinanduku thank you so much thank you